怎么样？今天的夜景还不错吧？我想跟你聊一聊我爸爸的事情。你别说了，其实我都知道了，我也想通了。不管你想什么，做什么，我都会相信你，支持你。如果你有什么需要我帮助的，可以尽管跟我说。谢谢你啊！是不是觉得特别感动啊？你这个老公没白嫁吧？感动你个头啊！好好的气氛全都让你给破坏。我要去睡觉。哎。马上下来！哎，别睡了，别睡了，起床！公司你去上班。奶奶要出门了，快快快，起床！什么？家里的事儿你就多操心吧，啊！您就放心吧，我一定会尽力的。奶奶，奶奶，听说您要出去啊？啊。奶奶为了公司啊，忙活了大半辈子了，还没有出去潇洒过呢。现在呀、啊，我觉得我应该出去好好的放松放松了。那怎么行啊？这家里上上下下这么多事儿，还有公司的事儿怎么办啊？家里上上下下你不会看着办呢？这不是还有景熙呢吗？再说了，公司里的事情还需要奶奶去处理吗？我呀，我该放放手了。奶奶，你就好好出去玩吧。家里呢，我一定会尽力照顾好的。嗯，有你这句话呀，我就放心了。我这次出去啊，就是想啊，给你们小两口创造一个单独相处的机会。我在说什么，你应该明白的，可别让我失望哦。好，知道了，奶奶。您说什么呀？什么明白不明白？你不需要知道。奶奶，旅途愉快。哎，好，好好的啊，你们两个人。早点回来。哎，好，拜拜，拜拜。哎、少夫人放心，我会协助您料理好家事的。谢谢方叔。我先去了。好。家里公司那么多事儿，奶奶拍拍屁股就走了，也太不厚道了吧？那，要不然为了逃避公司的琐事儿，你也来一场说走就走的旅行吧？我可是一个有责任的男人。哼！等等我。露露，少爷，我车钥匙呢？少爷，你要出去啊？啊，我要去趟公司。哦，钥匙，少奶奶。那，钥匙在这里。哎呀，平时也不见你这么积极，怎么奶奶一走，突然之间脱胎换骨了？哼，我倒想休息几天，可是奶奶前脚一走，公司的人就把我电话打爆了。我现在要去公司收拾那帮老家伙。开车小心点啊！等我回来，在家等我。
护士，我妈妈情况怎么样？嗯、呃，目前来说，你妈妈恢复的情况还是挺好的，现在情况比较稳定，但平时的药物治疗不能停。好，谢谢你啊，嗯、不用谢。你说我该怎么办呢？爸爸已经找上我了，我觉得我的身份已经瞒不了多久了。可是我再也不想离开顾启成了。我很害怕的，有一天他发现真相以后的样子。他现在越说相信我，我就越觉得害怕。妈。快醒过来吧！告诉我，我该怎么办呢？